Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Queridos hermanos, qué alegría encontrarnos un día más. Vamos a realizar el quinto día de la novena a Nuestra Señora de Fátima. Nos vamos preparando de la mano de María en este peregrinar en la fe cristiana, en la fe católica. Qué alegría saber que tenemos una madre en el cielo que nos acompaña a nosotros en medio de tantos sufrimientos por los cuales podemos estar pasando. Ella nos consuela en todas nuestras angustias, en nuestras necesidades, intercede por nosotros ante su Hijo Jesucristo. Por eso ganarnos el afecto de María es muy importante, manifestarle a ella una sana, una verdadera devoción. Les invito para que nos recojamos interiormente y vamos a hacer con mucha fe este quinto día de la novena. Les invito para que empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a realizar nuestro ofrecimiento para todos los días y así vamos a entrar en este momento de oración. Oh Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes con que Él es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón e intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. Amén. Ahora vamos a hacer la oración preparatoria. Recordemos que esta oración preparatoria también es para que pongamos nuestras intenciones. Piensa en esas gracias que le estás pidiendo a la Virgen María, por las cuales ella nos ayuda a rogar ante su Hijo Jesucristo. En un momento ofrécele a ella todos tus problemas, dificultades, los conflictos que puedas estar viviendo interiormente en tu casa, en tu familia. Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de tu Inmaculado Corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz, confiados en tu misericordia maternal y agradecidos a las bondades de tu amantísimo corazón, venimos a tus pies para rendirte el tributo de nuestra veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente tu mensaje de amor y la que te pedimos en esta novena. Se ha de ser para mayor gloria de Dios, honra tuya y provecho de nuestras almas, así sea. Ahora, hermanos, les quiero invitar para que realicemos juntos Meditemos en la consideración que he preparado para este día. Recordemos que el objetivo de estas eh, consideraciones que venimos realizando es afianzar nuestra devoción a la Santísima Virgen María para que sea verdadera, para que sea auténtica. Y hoy el tema que nos compete es los falsos devotos a la Santísima Virgen María o las deformaciones del culto a María. Es de saber que a nosotros, nosotros le regalamos a María un culto de hiperdulía. Esto quiere decir que a ella le damos un puesto por encima de todos los otros santos. Es una veneración muy especial que tenemos a la Santísima Virgen María. A Dios le damos el culto de la tría, que es el culto de adoración. Solamente se lo damos a Dios. A María el culto de hiperdulía, es decir, la tenemos muy en cuenta por encima de todos los demás santos. Y a San José un culto de protodulía, que también lo tenemos a él como patrono de nuestra iglesia y le rendimos muchos homenajes por encima de todos los otros santos. Ahora sí, entremos a ver este tema. San Luis María Griñón de Montfort, en su Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María, nos va a decir que 
Cuando nos empezamos a acercar a ella, podemos ser tentados por el demonio y caer en falsas devociones. El demonio siempre va a tratar de quitar lo mejor, lo más precioso que nosotros poseemos. Él es falsificador de los tesoros más grandes que el Señor nos ha regalado. Por eso él trata de falsificar la devoción a la Santísima Virgen María, haciéndonos sentir que somos auténticos devotos cuando tal vez no lo somos. Por eso, a la luz de esta consideración del día de hoy, pues vamos a realizar un examen de conciencia. ¿Cómo es nuestra devoción a nuestra Madre del Cielo? Para que si así evitemos caer en las manos de Satanás para que nuestra devoción sea auténtica, verdadera y muy sincera. El santo dice que hay siete tipos de devociones falsas a la Virgen María, principalmente que a él le parece que son las que se deben de resaltar. Son las siguientes, los devotos críticos, los escrupulosos, los exteriores, los presuntuosos, los inconstantes, los devotos hipócritas y los devotos interesados. Siete tipos de falsas devociones. Empecemos viendo el primer grupo de falsos devotos, los devotos críticos. Estos son por lo común sabios, orgullosos y engreídos. Son personas adoctrinadas, son personas conocedoras de la palabra de Dios, son personas que tienen un nivel de conocimiento de la ciencia de Dios tal vez más avanzada que lo demás. Y por eso ellos creen que esto les da eh, potestad para criticar a los demás. Entonces, cuando ven una persona que está arrodillando de manera sencilla delante de una imagen de la Virgen María, pues hasta se llegan a burlar de ellos y dicen que eso no vale la pena, que para qué realizar ese tipo de actos cuando... Basta con que nos acerquemos a Jesucristo. Es de saber que este tipo de devotos también en el fondo aman a la Virgen María, pero su amor es muy pobre y muy peligroso, porque no le rinden el verdadero tributo que se le debe a nuestra Madre del Cielo y más bien se anda mirando a ver qué es lo que el otro hace. Y por eso se cae en la crítica. Dice San Luis María que esta clase de devotos falsos es gente muy orgullosa y mundana, que son de mucho temer. Hacen un daño incalculable a la devoción a la Santísima Virgen María, alejando de ella definitivamente a los pueblos bajo el pretexto de desterrar abusos. Pues se dice que si nos acercamos mucho a María, eso es lo que ellos afirman, entonces podemos estar cayendo en idolatría. Estamos idolatrando a la Virgen María porque le estamos rindiendo un homenaje, una procesión, un rosario. Pues así hay personas y no las, tal vez tú ya te las has encontrado en algún momento. Yo por lo menos ya me las he encontrado, este tipo de personas. Y también no, no creamos que solamente hacia afuera, sino que también nosotros en algún momento podemos haber sido críticos, devotos críticos. Otra forma, el segundo, son los devotos escrupulosos. Estos temen deshonrar al hijo al honrar a la madre. A veces creemos que si le hacemos muchos homenajes a María, si le hacemos oración a ella, si rezamos el rosario todos los días, pues con esto le estamos restando el honor que le debemos dar a Jesucristo. Y este tipo de devotos escrupulosos tienen miedo de no amar lo suficientemente a Jesucristo por rendirle algún homenaje a María. Entonces dicen, no, en vez de llorar el rosario, mejor eh, leo la Biblia, hago algo otra cosa. Pero no realizan las devociones que nosotros debemos hacer a la Virgen María. Es peligrosísimo este tipo de devoción porque es un engaño de Satanás, es un engaño del mal. Lo que pasa es que cuando nosotros nos acercamos sinceramente a María, ella inmediatamente nos lleva donde su Hijo Jesucristo. Recordemos que María es el puente para llegar más fácil a Jesús. María es la que aboga por nosotros como lo hizo en las bodas de Caná. Y claro, a Satanás eso le da miedo. Entonces nos trata de separar de la devoción a María bajo el pretexto de que le estamos quitando gloria, alabanza a Jesucristo. Recordemos que cuando María visita a su prima Santa Isabel, 
Isabel lo que le dice a ella es, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Primero le da alabanza a María y luego alaba al niño que ya lleva en el vientre. Entonces no tengamos miedo en acercarnos a María, ella lo único que nos hace es encaminarnos a Jesús. El tercer tipo de falsos devotos son los exteriores. Pues aquí es cuando nosotros ponemos todo el empeño solamente en actos hacia afuera. ¿Cómo así? Claro, por ejemplo, participar de una procesión, eh, portar la medalla de la Virgen María, el escapulario, eh, que no falte el rosario todos los días. Pero estas cosas están bien. ¿Cuál es el problema? Que solamente nos quedamos en esos actos externos, pero interiormente estamos vacíos porque no buscamos imitar a la Virgen María, no nos hacemos esclavos de amor hacia ella. Lo único que nosotros buscamos a través de esto es hacer por hacer. Es el tipo de persona que ora el rosario y se queda dormida en medio del rosario. Y algunos dicen, no, es que el rosario es una buena terapia para dormir. Pues sí, es verdad, pero recordemos que nosotros no podemos hacer el rosario solo como una oración que nos va arrullando, no. Ese no es el sentido. Hemos de meditar en cada uno de los misterios que vamos realizando para que ese rosario sea una verdadera presentación de un ramo de rosas a la Virgen María. Este tipo de devotos exteriores son los que también van a la Eucaristía y se sientan, escuchan toda la misa, llegan a la casa y les preguntan, bueno, ¿y de qué trató el Evangelio? ¿De qué habló el Padre? No se acuerdan de nada. Un simple cumplir por cumplir pero interiormente vacíos. El cuarto grupo de falsos devotos son los presuntuosos. Estos son pecadores aletargados en sus pasiones o amigos de lo mundano. Este tipo de devotos eh, no quieren convertirse al Señor. Lo único que hacen es una devoción externa, eh, ampararse que son devotos de la Virgen María y que ya con eso van a alcanzar la salvación pero siguen en sus pasiones, siguen en su lujuria, siguen en lo mismo de antes. Que si usted compararía a un devoto eh, de este tipo con alguien que no es devoto, pues usted no vería la diferencia porque no hay un, realmente un cambio interior. Ahora, eh, el quinto grupo de devotos son los devotos inconstantes. Este tipo de devotos es muy sencillo eh, discernirlos. ¿Por qué? Porque como la palabra lo dice, son aquellas personas que hoy dicen, yo soy muy devoto de la Virgen María, me quiero consagrar a ella, quiero entregarle mi corazón. Pero al otro día, por alguna circunstancia, una tentación del mal, ya se les ha olvidado ese compromiso que hicieron delante de la Virgen María. Tal vez es el tipo de devotos que hacen toda una peregrinación a un santuario de la Virgen María, pero vuelven a su hogar después de la peregrinación y no se vuelven a acordar de la Madre del Cielo. Es la tibieza espiritual. A la Virgen María este tipo de devotos no le agradan. Ella quiere que nosotros le entreguemos todo nuestro ser, nuestro corazón, pensamientos, deseos, que le consagremos nuestro trabajo, nuestros estudios, que le consagremos a ella nuestra familia y que sea sincera de todos los días. El sexto tipo de devotos son los hipócritas. Este tipo de devotos se reconocen porque la devoción que le manifiestan a la Virgen María es simplemente aparente para que los demás digan, uy, qué persona tan piadosa, qué persona tan llena de Dios, uy, esa persona ora el rosario todos los días, esa persona ama a la Virgen María, pero interiormente la persona nada que ver con la verdadera consagración a Jesús por medio de María, una entrega total de, que, de eso que no les hablen. Solamente quieren aparentar ante los demás que son devotos fieles de la Madre del Cielo. Y el último tipo de falsos devotos en el cual nosotros nos podemos encontrar son los devotos interesados. Este tipo de devotos son los que se caracterizan ante todo porque se acercan a la Virgen María en un momento de dificultad en un momento donde hay un problema, donde hay una deuda y no sé cómo pagarla, entonces acudo a la Virgen María, acudo a ella para que interceda por mí, para que el Señor me regale esa bendición. Es un tipo de devoción muy amañada, en donde nosotros no queremos 
entregarle nuestro corazón a nuestra Madre del Cielo, solamente buscar una ganancia. Pero si hablamos de asemejarnos a María, si hablamos de imitarla en sus virtudes, ahí ya no nos gusta la devoción a la Virgen María. Pues estos son los siete tipos de falsas devociones en los cuales nosotros podemos caer, de los cuales eh, no estamos exentos, hemos de hacer cada uno de nosotros nuestro examen de conciencia, eh, de forma sincera delante del Señor, delante de la Virgen María, para que vayamos purificando si tenemos falsas devociones, para que entreguemos realmente nuestro corazón como nuestra Madre del Cielo se lo merece. Ahora eh, les invito para que continuemos con nuestra novena y vamos a realizar la oración final. Oh Dios, cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección, nos mereció el premio de la salvación eterna. Te suplicamos nos concedas que, meditando los misterios del Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora les invito para que realicemos este santo rosario que con piedad y sinceridad de corazón buscando homenajear al Señor, a la Virgen María, presentemos estas 50 rosas, un verdadero ramo de amor a nuestra Madre del Cielo. Hagámoslo de manera desinteresada en esta noche, solamente buscar darle una pequeña alabanza, un homenaje a nuestra Madre del Cielo. Les invito para que hagamos el ejercicio de olvidarnos de nuestros problemas e introducirnos en el Inmaculado Corazón de María, y decirle a ella con mucha fe, con mucho amor, ofrezco este rosario no por, por mis propias intenciones, por mis problemas, sino por los que hay en tu, en tu inmaculado corazón. Es así que vamos a realizar eh, la oración del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, en este día, en esta parte del Rosario, contemplamos los misterios dolorosos. Vamos a meditar en la medida en que vamos realizando eh, las decenas, los Ave Marías, pensando en todo el sufrimiento que el Señor pasó por amor a cada uno de nosotros y cómo la Santísima Virgen María, nuestra Madre, acompañó a su Hijo Jesucristo en medio de todo ese camino de dolor. En el primer misterio doloroso contemplamos la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. 
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. En el segundo misterio doloroso contemplamos la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, oh Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, 
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. En el tercer misterio de dolor contemplamos la corona de espinas que le pusieron a nuestro Señor Jesucristo. Santísima Virgen María, por los méritos del dolor que causaron las espinas, en la frente, en la cabeza de Jesús, te pedimos que intercedas por nosotros ante tu Hijo Jesucristo, pidiendo la gracia de que cada día seamos mejores y más perfectos devotos tuyos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona Amén. nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. En el cuarto misterio doloroso contemplamos a Jesús cargando con la cruz a cuestas camino al Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, oh Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. 
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. En el quinto y último misterio de dolor, contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Les invito para que en este quinto misterio, le pidamos la gracia al Señor de también poder morir a nosotros mismos, a nuestras vanidades, a nuestros pecados, vicios, apegos que tenemos que desagradan a su Santísima Madre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Ofrezcamos un Padre nuestro, tres Ave Marías, un Gloria, por las intenciones del Santo Papa, el, el Papa Francisco. Oremos por la Iglesia, por las necesidades que tiene en este momento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Frescamos la salve por la conversión de todos los pecadores, especialmente nuestra propia conversión. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. 
A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímele, oh Dios, con voz imperiosa, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista en nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, y ya que nos amas tanto como verdadera Madre que eres, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, qué alegría saber que tenemos una Madre tan bondadosa, que es ejemplo para cada uno de nosotros, que como dicen los padres de la iglesia, es el orgullo de nuestra raza. La Virgen María es grande en medio de nosotros y a ella le hemos de dar este y muchos otros homenajes. El mejor homenaje que le podemos dar es el de ofrecerle un corazón que quiera realmente imitarla a ella. También recordemos las palabras que le dijo María a San Juan Diego cuando se apareció allí en México no temas acaso no sabes que soy yo tu madre pues ella está en medio de nosotros es nuestra madre qué alegría haber podido compartir esta novena con cada uno de ustedes cuando nosotros hacemos el Dios te salve María Dios te salve María es un saludo y traduce alégrate hay personas que rezan, alégrate María, llena eres de gracia. Ahí en esa partecita donde decimos, llena eres de gracia, he escuchado a muchas personas que dicen, llena eres de gracias, creyendo que por ponerlo en plural, eh, le estamos como dando un mejor homenaje a María. Resulta que cuando decimos llena eres de gracias, quiere decir que tiene muchas gracias, pero que tal vez alguna le puede faltar. Pero la forma correcta es decir, llena eres de gracia. Es decir, en María está toda la gracia. Ni le falta ni le sobra. Por eso la forma correcta era, es llena eres de gracia. Para que si de pronto cometíamos ese pequeño error, pues lo podamos corregir y así poder realizar una oración más pulcra a la Santísima Virgen María. Les animamos para que continuemos el día de mañana en esta novena. Mañana es sábado. El sábado la Iglesia Católica siempre lo ha tenido en gran estima ofreciéndolo a la Santísima Virgen María. Que Dios les bendiga y nos volvemos a ver mañana a la misma hora. Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo.